ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഞണ്ട് കറീൻ്റെ അഥവാ ഞണ്ട് കുറുമ്പൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഞണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഞണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കൂടെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ചോറിലേക്കും ചപ്പാത്തിയിലേക്കും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഞണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ് വലിപ്പമുള്ള ഞണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ആദ്യം ഞാൻ നല്ലോണം വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്തതാണ് കേട്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ ഞണ്ടുണ്ട് വലിയ ഞണ്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് വലിയ ഞണ്ട് ഈ ഞണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്ലീൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലിപ്പമുള്ള അപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ ഞണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് വലിയ കാലുകൾ ഉണ്ടാകും ഇതിന് ഇറുക്കാല് എന്ന് കേട്ടോ എവിടെയൊക്കെ പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ രണ്ട് കാലൊന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ പിരിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും കത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതാണ് ചെറിയ കാലുകളാണ് ഇത് വലിയ ഞണ്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ചെറിയ കാലെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ഞണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇത് കളയാം എടുക്കണം എന്നില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ചെറിയ രീതിയിൽ ഫ്രഷ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ഈ ചെറിയ കാലിൻ്റെയും തുമ്പ് മുറിച്ചിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ കറി കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാലുകളൊക്കെ ഞാൻ പിഴുതെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ അടിഭാഗത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ തള്ളി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഷെല്ല് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോരും ഈ ഷെല്ല് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതാ ഈ പൂ പോലുള്ള ഭാഗം കാണാം ഈ പൂ പോലുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് വരണ്ടി ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോൾഭാഗത്ത് കാണുന്നൊരു ചിറക് പോലത്തെ സാധനം അതും ഞാൻ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭാ മോൾഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിന് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനങ്ങൾ അത് ചില ഞണ്ടിനൊക്കെ കാണുള്ളൂ കേട്ടോ ചിലതിന് ഈ മുകളിലുള്ള ആ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് മുള്ള് ഞാൻ വൃത്തിയാക്കിയിന് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ കത്തിയോണ്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് റണ്ണിങ് വാട്ടറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിത് പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില ഞണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറുള്ള സാധനം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് ഞാൻ ആ വേറൊരു ഞണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തണ് ഇനി ഞാനിത് കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് സെൻറ്ററ് മുറിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ നല്ല ചെറിയ ഞണ്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ സെൻറ്ററിൽ മുറിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത വലിപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് സെൻറ്ററിലേക്ക് മുറി സെൻറ്ററിൽ മുറിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും മസാലകളൊക്കെ നല്ലോണം ഇറങ്ങും പിന്നെ ഈ കാലെങ്ങനെയാണ് മുറിച്ചെടുക്കുക നോക്കാം ചിലർ ചെറിയ ഞണ്ടാണെങ്കിൽ ഈ ഇറുക്കാലം ഒഴിവാക്കും ഞാൻ പക്ഷേ ഒഴിവാക്കില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും കുറച്ച് ഫ്ലഷ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വലിയ ഞണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് രണ്ടെണ്ണാക്കി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അത് അതുപോലെ രണ്ടെണ്ണാക്കി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചെറുതാണെങ്കിൽ പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇറുക്കാലം എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോൾഭാഗം ഇതാണ് ഞണ്ട് ഇറുക്കണ ഭാഗം ഇത് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് അങ്ങനെ വെറുതെ മുറിക്കാമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുകളിലൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് തട്ടി കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വേറെ കത്തിയോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ മോൾഭാഗം അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ കാലൊക്കെ ഒരിക്കലും കഴുകിയതായത് കൊണ്ട് വീണ്ടും കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ കത്തി കൊണ്ട് മേടുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ തുമ്പത്ത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാലൊന്ന് പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഞണ്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിന് ഇനി ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചിടാം ഇത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും കറിക്ക് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാ ചെറിയ കാലുകളും എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് കുറച്ച് വലിയ ഞണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ കാലുകളൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ചിലരിതൊക്കെ കളയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഫ്ലഷ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും പിന്നെ കടിച്ചൊക്കെ വലിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതും ഞാൻ പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ കഴുകിയിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് എടുത്തണ് ഇനി ഈ ഇറക്കാൽ കുറച്ച് വലിയ ഇറക്കാലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് മുറിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ വേറൊരു കത്തിയുടെ സഹായം വേണ്ടി വരും അപ്പം നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് അങ്ങനെ മേടാൻ കഴിയില്ല അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു കത്തി എടുത്തിട്ട് ഈ കത്തി ഈ ഇറക്കാലിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അതായത് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു പോരും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കഴിക്കണ സമയത്തും ഞാൻ കഴുകാൻ വിട്ടു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കണ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് കടിച്ച് വലിച്ച ഫ്ലഷ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കഴിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് വേറെ കത്തി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മേടി കൊടുത്താൽ മതി ഞണ്ട് തെറിച്ചു പോയി കാല് അതായാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കഴുകുന്നുണ്ട് ഇത് കഴുകിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാ ഞണ്ടും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഞണ്ടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്തിന് ഒരു വലിയുള്ളി നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു അഞ്ചെട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു മുറി തേങ്ങ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് നല്ലോണം ചതച്ചെടുത്തണ് ഇനി പച്ചമുളക് ഒന്ന് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഞെണ്ടുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാനൊരു കുക്കർ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചിന് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുത്ത് ഇനി ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തണ് ഈ കറിവേപ്പിലിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇഞ്ചിന് വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുത്തത് മിക്സിയിൽ ചതച്ചെടുത്തത് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ പച്ചമണം മാറാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം സമയം ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വലിയുള്ളി ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിന് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊട്ടിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വലിയുള്ളി മിക്സിയിൽ അരച്ച് വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ നല്ലോണം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ വെല്ലുള്ളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറേ സമയം നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഈ വെല്ലുള്ളിൻ്റെ പച്ചമണം മാറാൻ കുറച്ചധികം സമയം എടുക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അരച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും ആ സ്മെല്ല് മാറണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം സമയം നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് ഈ ഉള്ളി ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തക്കാളി മിക്സിയിൽ ജാറിലിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി വേവിച്ചെടുക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തക്കാളി അരച്ചതിൻ്റെയും പച്ചമണം മാറാൻ കുറേ സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ തക്കാളിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വരുന്നവരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ തക്കാളിൻ്റെ പേസ്റ്റ് നല്ലോണം കളറൊക്കെ മാറി നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ടര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കണില്ല കാര്യമായിട്ട് പച്ചമുളകും അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടിയും മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഈ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മസാലപ്പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മസാലയിലൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ
ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഈ മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് തന്നെ ചുഴറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രേവി വേണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കുക അപ്പം എനിക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയപ്പോൾ ഭയങ്കര തിക്കായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഗ്രേവി വേണം അപ്പം ഞാൻ ആ മിക്സിയിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ് മതി കറിക്ക് കിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തിക്നെസ് കുറച്ച് കൂടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ഞാൻ മതി അപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയണേ അപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ തേങ്ങൊക്കെ ശരിക്കും മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം എനിക്ക് ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ലാശം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തണ് അപ്പോൾ ചോറിലേക്കാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചോറിലേക്കാകുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഉപ്പ് അധികം വേണം അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ വേണേൽ ഇത്ര വേണ്ട അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഗരം മസാലൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കുരുമുളക് പൊടിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാലൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങണവരെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെ കറി ഏകദേശം റെഡി ആയിന് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെ കറി റെഡി ആയിന് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാനായിന് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വീണ്ടും മൂടി വെക്കാം ഇനി ഇത് കഴിക്കാൻ നേരം തുറന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മസാല ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് പിടിച്ച് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ ടൈം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയിണോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനതൊന്നും തുറന്നു നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക കുറേ സമയമായി മക്കൾ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് കേട്ടിട്ട് ചോറ് നിന്നാൻ വേണ്ടി തിരക്കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചോറിലേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചപ്പാത്തിക്കും പത്തിരിക്കൊക്കെ ഈ കറി നല്ല ബെസ്റ്റാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഞണ്ട് കറി ചെമ്മീൻ കറി കൂന്തലിൻ്റെ കറി അങ്ങനെയുള്ള കറികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് വെച്ച നാളേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ ഞണ്ട് കറി റെഡി ആയിന് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ എല്ലാ